വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫെയിൻ മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ മിസ് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ചാപ്റ്റർ ലൈഫ് എക്സസൈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്യണം ബെലൈക്കൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യാൻ ആരും മറന്നു പോകരുത് അപ്പം പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണെന്നും അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുലയൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇതിന് മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പം കാണാത്ത കൂട്ടുകാരെ അത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫാമിലീസ് വിത്ത് ടു ചിൽഡ്രൻ വേ സെലക്റ്റഡ് റാൻഡംലി ആൻഡ് ദ ഫോളോയിങ് ഡേറ്റ വേർ റെക്കോർഡഡ് അതായത് രണ്ട് കുട്ടികളുള്ള ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഫാമിലിയിൽ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തു ഓക്കെ അതിൽ കുറച്ച് ഡേറ്റാസ് ആണ് നമ്മളെടുത്ത് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ഇൻ എ ഫാമിലി ടു അതായത് വൺ സീറോ അതായത് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുള്ള ഫാമിലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഫാമിലീസ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗേളുള്ള ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പേരുണ്ട് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഫാമിലീസ് ഉണ്ട് ഇനി ഗേൾസേ ഇല്ലാത്ത ഫാമിലീസ് എത്ര പേരുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പേര് അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കുട്ടികളുള്ള വീതമുള്ള ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഫാമിലികളാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അവരുടെ ഒരു ആ ഒരു ഡേറ്റ് ആണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒരു ഫാമിലിയിൽ രണ്ട് ഗേൾസ് ഉള്ള ഫാമിലീസ് എത്ര എണ്ണമാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാനൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് പേരുണ്ട് ഒരു പെൺകുട്ടി മാത്രമുള്ളത് എണ്ണൂറ്റി പതിനാല് ഫാമിലിയിലും പെൺകുട്ടികളെ ഇല്ലാത്തവർ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ഫാമിലീസും ആണ് ഇനി നമ്മളെടുത്ത് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ട് ദി പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഫാമിലി ചൂസ് ഇൻ എറ്റ് റാൻഡം ഹാവിങ് ടു ഗേൾസ് വൺ ഗേൾ നോ ഗേൾ അതായത് അതായത് രണ്ട് ഗേൾസ് മാത്രം വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഫാമിലികളുടെ പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഫാമിലീസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പം അതിൽ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ മാത്രം വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഫാമിലിയുടെ എണ്ണമാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ചാൻസ് ആണ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ മാത്രം വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഫാമിലീസിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് മിസ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടുള്ളത് പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റിലെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോണ ഇവൻ്റ് എന്താണ് ഫാമിലി ഹാവിങ് ടു ഗേൾസ് അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഫാമിലി ഹാവിങ് ടു ഗേൾസ് അതായത് നമ്മുടെ ഫോർമുല ഇതാണ് കേട്ടോ അതായത് പി ഓഫ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽസ് in which the event happened divided by ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോബബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മിസ് പി ഓഫ് ഇ എന്ന് എഴുതിയില്ല എന്താണ് ഈ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവൻറ്റ് ഇവൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ അടുത്ത് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഇവൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടു ഗേൾസ് ഉള്ള ഫാമിലീസിൻ്റെ ആ എണ്ണ ആ കിട്ടാനുള്ള ആ ഒരു ചാൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് രണ്ട് ഗേൾസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഫാമിലികളുടെ എണ്ണം അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് മിസ് ഇവിടെ ഇവന്റിന്റെ അവിടെ ഫാമിലി ഹാവിങ് ടു ഗേൾസ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ഫോർമുല അനുസരിച്ച് നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽസ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഇവന്റ് ഹാപ്പൺ അതായത് ഈ ഇവന്റ് ഒക്ക ചെയ്യാനുള്ള ട്രയൽസിന്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ എഴുതാം നമ്മുടെ ഫോർമുല നമ്പർ ഓഫ് ഫാമിലീസ് ഹാവിങ് ടു ഗേൾസ് തെറ്റിപ്പോയെ നമ്പർ ഓഫ് ഫാമിലീസ് ഹാവിങ് ടു ഗേൾസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് പേരെ നമുക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഫാമിലിയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് സോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫാമിലീസ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇവൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാമിലി ഹാവിങ് ടു ഗേൾസ് ആണ്
അല്ല രണ്ട് ഫാമിലീസ് ആണ് സോറി രണ്ട് ഗേൾസ് ഉള്ള ഫാമിലിയുടെ എണ്ണം ഇവിടെ എത്രയാണ് ഫോർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതണം ഫോർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫാമിലി എത്രയാണ് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫാമിലികളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കണ്ടോ അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഗേൾസ് ഉള്ള ഫാമിലി വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഫാമിലികളിൽ നാനൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചാണ് അതിൻ്റെ ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇനി ഇതിന് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫൈവിൻ്റെ ടേബിൾസിൽ പോകുമല്ലോ അപ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ദൻ നയൻ ഫൈവ് സർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് 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 സർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇനി വീണ്ടും പോവും സിക്സ്റ്റി ദൻ ഫൈവ് വൺ സർ ഫൈവ് ഫോർ നയൻ ഫൈവ് സർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിസ് ഫൈവിൻ്റെ ടേബിൾസ് കൊണ്ടാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ കിട്ടി ഇനി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് ഫാമിലി ഹാവിങ് ടു ഗേൾസിൻ്റെ ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അടുത്ത ഇനി എന്താണ് വൺ ഗേളിൻ്റെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം പ്രോബബിലിറ്റി ഹാവിങ് വൺ ഗേൾ ഇവിടുത്തെ ഇവൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാമിലി ഹാവിങ് വൺ ഗേൾ ആണ് ഓക്കെ ഫാമിലി എന്നും കൂടി എഴുതണമായിരുന്നു കേട്ടോ family having one girl is equal to എന്താണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടുള്ളത് നമ്പർ ഓഫ് ഫാമിലീസ് ഹാവിങ് വൺ ഗേൾ അതായത് നമുക്ക് ഒരു ഗേൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഫാമിലിയുടെ എണ്ണം അതായത് ഒരു ഗേൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതല്ല ഒരു ഗേൾ ഉള്ള ഫാമിലിയുടെ എണ്ണം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫാമിലി അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടുള്ളത് നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഗേൾ വരാനായിട്ടുള്ള ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം ഇൻ്റെ ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൊത്തത്തിൽ എത്ര ഔട്ട്കംസ് ഉണ്ടോ അത് മൊത്തത്തിൽ എത്ര ഔട്ട്കംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് മൊത്തത്തിൽ എത്ര ഫാമിലി ഉണ്ട് എത്ര ഫാമിലിയാണ് മൊത്തത്തിലുള്ളത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അതിൽ ഒരു ഗേൾ വരാനുള്ള ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ഒരു ഗേൾ ഫാമിലിയുടെ എണ്ണം ആ ഒരു ഗേൾ ഉള്ള ഫാമിലിയുടെ എണ്ണം ഇവിടെ എത്രയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഇതേ ഉള്ളൂ ആ ഇതിൽ കൂടുതൽ വരുമോ ഇപ്പം എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഫാമിലി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം എണ്ണൂറ്റി പതിനാല് ഫാമിലിയിലേ ഉള്ളൂ ഒരു ഗേൾ ഉള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് അതേ ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതി വെക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽസ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഇവൻറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫോർമുല ഇതാണ് നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽസ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഇവൻറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് അതായത് ആ ഇവൻറ്റ് ഒക്കർ ചെയ്യാനുള്ള ആ ട്രയലിൻ്റെ എണ്ണം ഓക്കെ അതാണ് ഈ പറയുന്ന എണ്ണൂറ്റി പതിനാല് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല കാരണം ഒരു ഗേളുള്ള ഫാമിലിയിൽ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എണ്ണൂറ്റി പതിനാലാണ് അപ്പോൾ ആ എണ്ണൂറ്റി പതിനാല് വരുള്ളൂ മനസ്സിലായോ ആ ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കമിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും എണ്ണൂറ്റി പതിനാലായിരിക്കും അതിൽ കൂടുതലും വരില്ല ഓക്കെ എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ച് എണ്ണൂറ്റി പതിനാറ് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റൂല കാരണം ഒരു ഗേളുള്ള ഫാമിലി എണ്ണൂറ്റി പതിനാ എണ്ണൂറ്റി പതിനാലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ട്രയലിൻ്റെ എണ്ണവും എണ്ണൂറ്റി പതിനാലേ വരുള്ളൂ മനസ്സിലായോ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആൻസർ കണ്ടെത്തണം അപ്പം നമുക്ക് ടു കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം സിക്സ് ടു സോറി ഫോർ ടു സാർ എയ്റ്റ് സീറോ സെവൻ ഇവിടെ സെവൻ ടു സാർ ഫോർട്ടീൻ വൺ ഫൈവ് ടു സാർ ടെൻ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി അപ്പം ആൻസർ എന്താ കിട്ടിയത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻ ബൈ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഇനി അടുത്ത ഇനിയുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോ ഗേളിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം വീണ്ടും നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇവൻ്റ് എന്താണ് ഫാമിലി ഹാവിങ് നോ ഗേൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ഫാമിലീസ് ഹാവിങ് നോ ഗേൾ having no girl divided by total number of families 
എങ്ങനെയാണ് ഇത് എഴുതുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് നമ്മുടെ ഫോർമുല ഇതാണ് സോ ഒന്നും കൂടി കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ ഫോർമുല ഇതാണ് നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽസ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഇവൻറ്റ് ഹാപ്പൺ ഈ ഇവൻറ്റ് ഹാപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ആ ട്രയൽസിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടുത്തെ ഇവൻ്റ് എന്താണ് ഒരു ഗേളും ഇല്ലാത്ത ഫാമിലീസിൻ്റെ എൺ ഫാമിലീസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഇവൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മിസ് ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ഫാമിലീസ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഗേളും ഇല്ലാത്ത ഫാമിലീസിൻ്റെ എണ്ണം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽസ് നമ്മൾ നടത്തുന്ന ട്രയലിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ ഫാമിലി ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഫാമിലിയുടെ ടോട്ടൽ എണ്ണം അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഗേളും ഇല്ലാത്ത ഫാമിലിയുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ടു ലെവൻ അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫാമിലീസ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് ഇതിനി കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അപ്പോൾ ഇത്രയും വെച്ച് നമ്മൾ നിർത്തുക ഇനി വീണ്ടും നമ്മളടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾസോ ചെക്ക് വെദർ ദ സം ഓഫ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഇസ് വൺ ഇനി എന്തുകൂടി നമ്മളടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് ഇതിൻ്റെയും പ്രോബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സം വൺ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ആൻസർ കിട്ടിയത് നയൻറ്റീൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം സം ഓഫ് പ്രോബിലിറ്റീസ് എസ് ഈക്വൽ ടു ആദ്യത്തത് നമുക്ക് നയൻറ്റീൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ആയിരുന്നു നയൻറ്റീൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് അടുത്തത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻ ബൈ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് അടുത്തത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ ബൈ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം ഇവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ് സോ എന്ത് കാണണം എൽ സി എം കാണാം അപ്പം നമുക്ക് കാണാം സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്തിൻ്റെ ടേബിൾസിൽ പോകും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ടു ഇൻറ്റു ടേബിൾസിൽ പോകും അല്ലേ അപ്പോൾ ടു തേർട്ടി ദൻ ടു വൺ ടു ത്രീ ടു സ സിക്സ് സെവൻ ടു സ ഫോർട്ടീൻ ഫൈവ് സെവൻ ടു സ ഫോർട്ടീൻ വൺ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ ഇനി വീണ്ടും ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു സ തേർട്ടി ദൻ ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പോകൂല ദൻ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ടു ഇൻറ്റു ടേബിൾസ് ഉണ്ട് ത്രീ ടു സ സിക്സ് വൺ സെവൻ ടു സ ഫോർട്ടീൻ വൺ ഫൈവ് ടു സ ടെൻ ഇനി ഇതെല്ലാം എന്തിൻ്റെ ടേബിൾസിൽ പോകും തീർച്ചയായിട്ടും ത്രീയുടെ ടേബിൾസിൽ പോകും അപ്പോൾ ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ വൺ സ ത്രീ ത്രീ ടു സ സിക്സ് വൺ ഫൈവ് ത്രീ സ ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും ഇവിടെ അത് എണക്ക് തന്നെ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ദെൻ ഇതെല്ലാം ഫൈവിൻ്റെ ടേബിൾസിൽ പോകും അല്ലേ അപ്പോൾ ഫൈവ് ഫൈവ് ടു സ ടെൻ ഫൈവ് ഫൈവ് സ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വീണ്ടും ഫൈവ് കൊണ്ട് അപ്പോൾ വൺ ദൻ ഫൈവ് ഫൈവ് വീണ്ടും നമുക്ക് ഫൈവ് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫൈവ് വൺ 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 ഇനി എൽ സി എം കാണാനായിട്ട് സൈഡിലുള്ള നമ്പർ എല്ലാം കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ എൽ സി എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇതെല്ലാം കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ എൽ സി എം എത്രയാണ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ എൽ സി എം കിട്ടി അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത എന്താ വേണ്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഓരോ പിന്നെ എന്താണ് ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും നമ്മൾ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിലോട്ട് മാറ്റണം അല്ലേ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റിയുടെ ടേബിൾസിൽ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വരുന്നത് നോക്കാം സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വരണം അല്ലേ അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടുള്ളത് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എങ്ങനെയാണ് സിക്സ്റ്റിയുടെ ടേബിൾസിൽ വരുന്നത് ഇതേപോലെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ ആൻസർ കിട്ടിക്കോളാം അപ്പം സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് സെയിം നമ്പർ കൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഇത് സെവൻ ഫിഫ്റ്റിയുടെ ടേബിൾസിൽ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വരുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി കണ്ടോ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോഴ് അതിപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടുള്ള ആവശ്യമൊന്നുമല്ല നമുക്കൊന്ന് ഇൻറ്റു
അപ്പൊ ഇവിടെ സീറോ ത്രീ സീറോ ഇനി നോക്ക് സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എന്നുള്ളത് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി ഇനി അടുത്ത എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ചെയ്യണം എത്രയാണെന്ന് പറയാം നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടും മീൻസ് ഇൻറ്റു ചെയ്യൻ ഇല്ലായെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്നതല്ലേ അടുത്തത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ ഡേ നോക്കിക്കേ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്താണ് ആൻസർ വരുന്നത് വൺ അപ്പോൾ നമ്മളെ അടുത്ത് എന്താ അവർ പറഞ്ഞിരുന്നത് ചെക്ക് വെദർ ദ സം ഓഫ് ദീസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഇസ് വൺ അതായത് ഈ ഇതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റീൻ്റെ സമ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ കിട്ടുന്നോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് എസ് നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാമല്ലേ നമ്മുടെ സം ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണ് വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് കാണാം സോ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ബെലൈക്കണം ഇനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്